und damit Moin, Hallo und herzlich Willkommen hier mitten aus der versprochenen Zuckerrohrernte. Ja, ich bin jetzt hier aktuell ja, damit beschäftigt, das Zuckerrohr hier zum ersten Mal abzuernten. Und ihr seht, dafür habe ich mir hier die, ja wie heißt, Zuckerrohr, Ruder und diesen Anhänger dazu zusammengespannt. Und von dem Anhänger kippen wir das dann um in einen größeren. Ich habe jetzt auch schon gesehen in Videos, man könnte sich da wohl auch einen Überladewagen richtig anhängen. Aber ich mache es jetzt erstmal so, weil einen Überladewagen könnten wir uns nicht leisten. Und ja, das ist alles ein bisschen langwierig hier, die Zuckerrohrernte, definitiv. Aber ich muss sagen, bisher äh, ist das kohlemäßig eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich kriege im Moment für zweimal hier den, den Anhänger voll, also zwei kriege ich jeweils in diesen anderen, an, anderen Anhänger übergekippt und dafür gibt es irgendwie 4000 Dollar, das geht eigentlich, also da äh, könnte hier auf dem Feld noch einiges an Kohle rüberkommen und wenn man dann noch bedenkt, dass das hier wohl mindestens bis zu dreimal automatisch nachwächst, also man muss es dann wohl nochmal düngen, bis zu dreimal nachwächst, ist das wirklich doch äh, eine ziemliche Geldgeschichte. Ich muss mal gucken, wie lange sich der Preis noch hält. Also aktuell fahren wir zur Bäckerei. Oder muss man einfach mal schauen. Was mir heute oder die letzten Tage und heute auch noch mal das erste Mal aufgefallen ist, was ich zuerst für einen Fehler bei mir gehalten habe und ich habe alles kontrolliert, Tastatur, Maus, Controller, habe ich gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Oh, vielleicht ist das dem einen oder anderen von euch auch schon mal aufgefallen, dass irgendwie nachts ab, ich habe auf die Uhrzeit nicht geachtet, stellt sich die Zeit auf einmal auf 120-fach und man kann das gar nicht mehr runterstellen. Man kann das zwar noch hochstellen, dass es noch schneller wird, aber man kommt nicht unter 120-fach bis 6 Uhr morgens und ab 6 Uhr morgens kann man wieder runterstellen. Ja, also ich, das scheint eine neue Änderung vom Patch zu sein wohl, das ist mir vorher jetzt noch nie aufgefallen und ich persönlich finde das auch nicht ganz so praktikabel, weil damit kann ich schon mal nachts nichts mehr machen, denn ich habe hier die äh, Kraftstoffanpassung hier drin und da ist ja in der neuesten Version, was ja in Ordnung ist, wenn man Zeit vorlaufen lässt, dass dann äh, der Tank innerhalb, da kann man dann zugucken, wie das dann runterläuft. Das heißt, ich kann nachts keine Maschinen mehr benutzen. Das finde ich ein bisschen unpraktisch und ähm, ist auch nicht ganz sinnvoll, denn wenn ich die Nacht überspringen will, dann kann ich ja auch manuell die Zeile hochdrehen. Warum kann ich denn jetzt nachts nicht mehr auf Hund unter 120-fach? Ja, sagt mir mal, ob das jetzt irgendwie doch irgendwie noch an mir liegt, woran auch immer, oder ob ihr das auch äh, festgestellt habt. Und äh, warum kann ich das nicht ausstellen? Das, äh, muss ich sagen, ist mir ein bisschen negativ aufgefallen. Ich weiß ja nicht, ob das so gewollt ist. Ja, das ist quasi so ein bisschen wie das Nachtüberspringen vom Seasons Mod, aber halt wie gesagt, äh, es kann ja auch sein, dass ich das nicht will, denn wenn ich mal nachts länger arbeiten will, weil ich muss die vielleicht noch eine Ernte noch schnell fertig kriegen oder keine Ahnung, kann ich das nicht machen, weil sonst mein Sprit, während ich hingucke, weg ist. Das finde ich ein kleines bisschen unpraktisch. Da würde mich mal interessieren, ob ihr diese Erfahrung auch gemacht habt. Ja, währenddessen sind wir hier weiter am Zuckerrohr ja, schneiden, denke ich mal, heißt das in diesem Fall. Ich habe es mit dem Helfer versucht, da ist das nicht ganz so praktisch, weil er ja auch immer nur auf eine Seite äh, äh, ja, schneidet quasi. Das heißt, da muss man dann sehen, wann man dann diese selbstfahrende Maschine kriegt. Und so, äh, wie sich das anlässt mit dem Zuckerrohr, also das ist wie gesagt, wenn man Pflügen anhat, bis zu dreimal nachwächst, muss ich sagen, da ist äh, sogar eine lohnende Geschichte. Ja, das ist zwar, wie gesagt, mit der kleinen Maschine hier ein bisschen langwierig, aber wenn man die große hat, diese rote Bestie da, heißt ja, glaube ich, umgangssprachlich, dann äh, könnte das was werden. Aber nichtsdestotrotz steht als erstes auf der Einkaufsliste immer noch der neue Mähdrescher. Und ich muss zugestehen, ich habe nochmal wieder am Kredit ein bisschen was getan. Es sind jetzt 185.000, weil ich habe mir doch den Futtermischwagen schon geholt. Habe dann ein paar Grasballen, die ich ja noch hatte. Habe ich mir dann mit, einer gemieteten, mit einem gemieteten Ballenwickler zu Grasilageballen gemacht und habe dann das erste Mal Mischfutter hergestellt und dieses auch äh, dann eingefüttert. Das heißt, die Kühe gehen jetzt in Richtung 100% mit der Produktivität. 
Ja, sieht ganz gut aus. Das heißt aber auch, dass wir Milch kann man hier, glaube ich, ganz gut in den Einnahmen sehen. Ja, also da bisher haben wir immer verkauft Milch für 5000. Und jetzt allein, dadurch, dass die jetzt Futtermischung kriegen, kriege ich für die Milch halt 10.000. Das muss man jetzt mal im Auge behalten, ob das bei 10.000 bleibt. Aber dann hat sich das dafür schon definitiv gelohnt, sich den Futtermischwagen zu holen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, den neuen Mähdrescher zu holen. Na, da... Wie gesagt, äh, bin ich noch so ein kleines bisschen am überlegen. Es wird wahrscheinlich der MF. Ich überlege noch zwischen Rosselmesh und MF. Also Case, glaube ich, äh, kommt allein vom Preis her erstmal nicht in Frage. Ich überlege so ein bisschen zwischen dem Aktiva und dem Actros, Acros. Ne, also, weil der hat hier noch ein bisschen mehr am Korntank Volumen. Also da muss ich noch überlegen. Also die Größenordnung wird es auf jeden Fall ungefähr werden. Dazu dann Schneidwerk und Schneidwerkswagen. Und irgendwann dann tatsächlich mal hier. Jeni, aber der kostet 350.000 Öcken. Ne? 350.000. Und in der Miete macht das allein schon 30.000. Also, ups. Aber fahren möchte ich das Ding auf jeden Fall irgendwann. So, und jetzt sehen wir gleich mal, dann kriegen wir den einen Anhänger ist dann gleich wieder voll. Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn das Feld dann irgendwann runter ist, einfach einmal überdingen und dann wächst das Zeug wieder neu nach. Ja, wenn man Flügen anhat, bis zu dreimal. Jetzt hat mir einer bei YouTube geschrieben, wenn man kein Flügen hat, wächst das immer wieder nach. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Eigentlich, weil das wäre jetzt ein bisschen, wenn das so wäre, da würde ich halt einfach auch nicht pflügen. Denn selbst wenn der Ertrag dann ein bisschen geringer werden würde, dafür, dass das immer wieder nachwächst, dann würde ich es einfach auch so lassen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da schon Erfahrung gemacht, ob das wirklich unbegrenzt nachwächst. Kann ich mir, also ich weiß es nicht, aber ich äh, könnte es mir nicht so, nicht so wirklich vorstellen, dass es wirklich unbegrenzt ist. Ne? Aber vielleicht hat der, ups, wir sind schon voll, vielleicht hat der ein oder andere da von euch Erfahrung, die ihr mir mitteilen könnte. So, dann fahren wir den schon mal hoch. So, dann Träger holen. Ja, und wie gesagt, zwei von diesen Zuckerrübenanhängerladungen kriege ich hier rein. Da sind wir ein bisschen nah rangekommen jetzt. Da ist natürlich klar im Video muss das natürlich wieder alles hakelig werden, ist ganz klar. Gucken, ob es langt. Müsste aber eigentlich. So, dann versuche die nochmal ein kleines bisschen wieder wegzusetzen hier. Da sind wir echt ein bisschen sehr nah dran gekommen. Jetzt komme ich hier nicht mehr von ab, oder was? Gut, schneiden wir alles raus, wie gehabt. So. Und dann gleich wieder rein. Und gleich weiter. Ja, ihr seht, so ein bisschen was lässt er immer noch stehen. Oder eher ich. Ich habe das äh, Vehikel AI habe ich erstmal rausgenommen, weil die Felder eigentlich so sind, dass man auch mit einem normalen Helfer äh, hier zurechtkommt. Man hätte jetzt natürlich auch sagen können, hier für diese Zuckerrohr Felder 
könnte ich die AI Vehicle Extension, AI Vehicle Extension mit der Kreisfahrt eigentlich ganz gut einsetzen. Werde ich vielleicht mal irgendwann versuchen. Aber es geht jetzt auch so. Ich habe jetzt auch nicht allzu viel gerade zu tun. Das heißt, die Felder wachsen eh neu nach. Die sind jetzt beide bestellt mit Gerste, damit wir ein bisschen Stroh kriegen. Dann müssen wir bald mal gucken, dass die eine Wiese ein bisschen nachwächst. Und dann müssen wir mal so ein bisschen durch die Wallerei streuen, dass wir über so ein bisschen Gras herkriegen. Und ansonsten habe ich im Moment eh nichts zu tun. Und kann das dann dem Folge auch selber eben abernten. Also wie gesagt, von der Sache her finde ich das echt gar nicht so verkehrt. Und ich finde das jetzt noch nicht unbedingt schlimm, dass man das hinten mit so einem, mit einem etwas kleineren Anhänger macht. Da kann man natürlich irgendwann sagen, hier die größere Version, nee, das unter Zuckerrüben müsste da sein, die ähm, größere Version davon zu nehmen, dass man dann hier, also den haben wir jetzt, da gehen rein 12.000, dann hätten wir den nächstgrößeren mit 20.000 und noch einen ganz groß mit 28.000. Das heißt, da wird man sicherlich nochmal irgendwann hingehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier extra auf so ganz große gehen müssen, aber so einen größeren Überladewagen, ich sag jetzt einfach mal Überladewagen, können wir vielleicht auch mal irgendwann nehmen. So. Wenn wir auf jeden Fall noch mal einen voll kriegen, dann können wir die zusammen auch noch mal verkaufen fahren. Mal gucken, ob wir immer noch zur Bäckerei fahren. Also bisher hatte ich den besten Preis immer bei der Bäckerei. Aber das checken wir dann kurz vor noch ab. Also ich ich hoffe jetzt, dass es hier jetzt noch mit dem Regen ein bisschen dauert. Ich weiß ja nicht, wie solche Regenfälle hier sind. Das ist ja übrig jetzt aber auch eine Frage, die ich auch im Forum gelesen habe. Ja, es regnet hier. Ja, ihr seht, Regen ist angekündigt. Mal gucken, ob das so reisende Monsums werden. Ich kenne mich da nicht aus. Ich fahre jetzt noch nie in Brasilien, Südamerika, F. Pancia, La Pacho. Ich hoffe, das war richtig, weil heute habe ich mich nicht auf dem zweiten Monitor stehen. Deswegen wollte ich es eigentlich nicht erwähnen, aber... Es passt ja der Patsch. Ich glaube, das war's. Aber gut, wir stehen lassen hier überall. Knickpflege machen quasi. Aber sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus, wie das da oben alles so schön runterfällt. Also schlecht gemacht sind die Maschinen definitiv nicht. Gefallen mir eigentlich sogar ganz gut. Und ich kann mir nicht helfen, klar ist das alles ein bisschen mit dem roten Sand und so, aber ich kann mir nicht helfen, mir gefällt die Karte irgendwie. Irgendwie macht das Spaß da drauf. Zwar kann, hätte ich mir wie gesagt selber niemals träumen lassen. Also ich finde das Platin DLC wirklich gelungen. Auch wenn die Meinungen da viel auseinander gehen, aber das gehen sie beim LS ja immer. nichts nach jetzt wieder
gleich voll. Gleich 90 Prozent. So, den schon mal aus, dann fahren wir den wieder hoch. Dann hüpfen wir wieder in unseren Träger. Das wäre es noch gewesen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich wieder ums ganze Feld rumgefahren. So, hoffentlich reicht es. Ja, gerade mal eben so. Das ist also auch schon gehabt, wenn ich nicht ganz neben eine Stiel schmeiße, dass er auf den Boden muss. Ich wieder wegschaufeln. Ne? Also, es fällt tatsächlich so oder so. So, damit ist der wieder voll. Runter. So, dann steigen wir um. Und dann gucken wir, wie gesagt, nochmal, wo wir jetzt hinfahren. So, und ja, auf 2 Dollar fahren wir immer noch zur Bäckerei. Und ich denke mal, wenn das dann erst an der Transportfirma ein bisschen steigt, werden wir da ordentlich was in die Depots reinhauen und dann werden wir mit richtig vollen Zügen da mal das Zuckerrohr verkaufen. Ein bisschen mehr KI-Verkehr könnte hier sein, finde ich. Also der KI-Verkehr ist ja ganz schön, fährt zwar immer noch bescheiden, aber sieht ja ganz gut aus. Das würde mich freuen, wenn hier so ein kleines bisschen was mehr los wäre. Wenn einem hier ein bisschen öfter Autos entgegenkommen würden. Und was ich ja schon mal schön finde, war halt der Schritt, dass jetzt auch hier Busse, also sind so kleinen Busse fahren. Wenn jetzt noch irgendwann vielleicht im LS19 oder wann auch immer so weit ist, dass hier auch mal Trecker oder LKW im KI-Verkehr fahren, das fände ich dann schon wirklich super. So, da knallt wieder der Kollege mit seiner Ente. Auch schon ist der KI-Verkehr jetzt tatsächlich auch verschmutzt. Spiegel sind allerdings immer noch bescheiden. Aber das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Aber wer weiß, man soll die Hoffnung nie aufgeben.
So. Was war das eben für ein Windstoß in meinem Mikrofon? Sehr merkwürdig. So, und wir 3, 2. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wie gesagt, wenn man sieht, wie viel da noch runter geht, ist das eine langwierige Angelegenheit, gar keine Frage, aber vom, vom Kohletechnischen her gar nicht mal so zu verachten. Und es wäre jetzt mal zu schön gewesen, wenn ich jetzt hier im Video einmal so elegant runtergekommen wäre, wie ich da immer runtergekommen bin, als das Video nicht lief. Ich meine, klar, was soll ich jetzt auch sonst sagen, aber... So, ich fahre zurück, ernte meine Zuckerrüben einfach weiter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Micha oder Bauer Blut. Tschüss.